हेपेटाइटिस सी के बारे में इतना तो नहीं जानती लेकिन हाँ मैंने सुना है पीलिया वगैरह जॉइंटिस वगैरह जो होते हैं ना उसे कहते हैं और हमारे गांव वगैरह में काला पीलिया कहते हैं ऐसा कुछ El virus de la hepatitis C es un virus que ataca principalmente el hígado. No, hepatitis C es un virus crónico de la hepatitis C, pechini, tan llamado lasca de ubiza. Entonces, yo creo que también es muy relativo, porque en todos los lugares existen doenças, en cualquier clase social, en cualquier lugar, sea en la periferia. seja na periferia como na zona sul por exemplo e eu acho que não acho que não tem nenhum grupo específico da comunidade que seja mais afetado por isso não existe um CTA, né? é... mas que eu não sei se de fato eles fazem essa testagem da hepatite C. É... Eu também tenho um pouco de receio de procurar é, esse CTA para qualquer tipo de serviço, justamente por ser cidade pequena, é... não me sinto tão seguro né, em estar fazendo qualquer tipo de testagem naquele local. और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कभी गई नहीं हूँ और ना ही मेरे कभी फ्रेंड कोई गया है जो मुझे चैलेंजेस पता होंगे या उनका एक्सपीरियंस पता होगा तो मैं कैसे कह सकती हूँ नहीं मुझे नहीं पता मुझे यहाँ पे कोई नहीं लगता कि यहाँ पे कोई सर्विसेज हमें या मुझे या मेरे किसी भी फ्रेंड्स को पता होगी आज के डिफिकल्टीज प्रिंसि� clara, pública, acessível essas informações de onde realizar os testes. Segundo, horários é, e rotas para deslocamento. Né? Então, muitos lugares podem se tornar distantes e os horários também é, coincidir com atividades cotidianas que as pessoas não possam interromper para buscar algum tipo de serviço. É, acredito que essas sejam as principais barreiras, né? além das informações que já já tá, né? do custo, né? que eu não sei se Todo a testagem ela é pública ou não? Isso é, de fato é uma informação. Acho que a principal barreira é a informação. Ну, диагностики, я думаю, сложность одна самая важная это стоимость. Bueno, pues supongo que, por ejemplo, un obstáculo sería que seas una persona muy joven y tuvieras que tener que te tuviera que acompañar un tutor o un padre al médico porque a lo mejor no iría por miedo o I do feel that this stigma between people that are taking, uh, the injecting her, because when you, 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 if you're known as you got as hepatitis, some people, they don't even know what's the hepatitis, they think it's a, like, it's a dirty disease, like, uh, when I was, when I went to hospital and then uh, I, people knew that I had uh, hepatitis, they thought it was a dirty disease because I'm using other people's needles, they didn't know the real meaning of, the, of this disease. Да, конечно, я на себе испытывала дискриминацию и стигму ввиду того, что мой прошлый опыт употребления инъекционных наркотиков, конечно же, сказался на состоянии моих вен, и каждый раз, когда я прихожу сдавать анализы в лабораторию, мне задают вопросы, что с моими венами. И... Я, конечно же, подвергалась э, дискриминации и не очень таким приятным отношениям со стороны некоторых э, представителей 
медперсонала. В связи с этим, именно дискриминации со стороны медперсонала, я вообще стараюсь избегать медицинской помощи какой-то. Devido à pandemia da Covid-19, então isso ficou mais complicado, porque devido à questão do isolamento e devido à desinformação também, é um fator que só é, fortaleceu né, no sentido de das pessoas não estar procurando sobre isso e muito menos falando sobre isso. Né? porque lo principal ahora es el COVID en todos los hospitales de, del sector nacional y todas las enfermedades, todas sin excepción han pasado a segundo plano y muchas personas han, se, han, se han visto dificultades desde los doctores que le llevaban esos tratamientos. ทวิตเตอร์สิเรบิสคุลตูรัตซานมุมซอนสเอ่อตะมิฮาริอารอนเนนะชเอมดิสตะตามตาวเดบิสทวิตเตอร์สิเรบามิตาโรเอร์ท
yang kemudian isinya adalah memberikan informasi tentang ketersediaan alat tes mandiri itu sendiri, cara penggunaannya, dan kemudian apa yang harus dilakukan setelah hasilnya keluar. Misalnya ketika hasilnya sudah positif, nanti perlu melakukan uh, tes konfirmasi di tempat layanan. Jadi memberikan sosialisasi yang komprehensif. Pues yo creo que lo esencial es difundirlo, difundir el mensaje de que existe y que, que son seguros de utilizar y que son fiables y que los puede usar cualquiera y como que están al acceso de cualquiera, pero es difundirlo ya sea bien por, no sé, por ejemplo redes sociales o de persona en persona, o, pero difundirlo. Я бы призвал, чтобы гепатит, он тестируется, лечится, чтобы люди как можно больше уделяли этому внимания, не переживали по поводу того, что это неизлечимо или очень дорого, и просто делали шаги в сторону того, что надо лечиться.